個單位準備。Action！ 要你叫天不應，叫地不聞就已經足夠啦。如飛娘娘同太后鬥，睇嚟只有死路一條。整個片段下來，我真的覺得無懈可擊。我沒什麼好說，因為我覺得呢個戲演砸了。以你們現在的程度，是不可能演出來。我準備飛了，開出就容易嘛。以你們這種演員來說，我是給你過關的。工會的監製老師們，紅卡或者白卡？那我給紅的吧。白的，白卡。繼續努力。本次翻拍的作品《宫心计》被称为收视神话。二零零九年首播，以平均三十五点、最高五十点的成绩，成为当年香港电视剧收视冠军。值得一说的是，这部剧由浙江卫视在二零一零年引入内地首播，获得观众们的喜爱。本次参与助演的是监制惠英红、无线经理人佘诗曼，接受考验的一员是。薛凯琪、周杰琼。哎呀，<笑>来来来来，瞧瞧，嗯，好。那我挑了这一场戏，因为我觉得他们两个有机会跟我们对戏，两场戏都是应该主戏在他们身上，嗯、对我们真的要去配。呃，我昨天帮你挑了一个，就是薛凯琪。对，因为他昨天想说，呃，改变一下形象。今天早上你问我，就是我入行十八年，有什么没试过，就是反拍，所以就选择了这一步。所以我觉得，我应该给他一个好一点的机会，我让他演精灵这个角色。是哦是啊，那我也没看过他演。坏人的角色哈、嗯，是的，是的。其实我挺挺紧张他的，我就觉得，呃，他想去拓宽自己，我让他去演内心的那种渴望、权力的那种女人。其实精灵是很好发挥的一个角色，对对对，他很有层次。对，那另外一个呢，就叫周杰琼去演飞燕这个角色。因为他还是有一点机会去演个古装，演个奸妃这种，所以我想还是让他跟我对，我看他的层次有多大。Okay. 对对对。喂 ，Hello， 两位老师好。Hello， 你们俩都是两个角色都已经有有速度。对对对对，那要不这样吧。我们先听吧，先听你们的对话，好不好？好好好,好。对白，请。太后娘娘，你怎么会在这儿？你我我怎么了？你觉得我已经死了吗？奴婢不敢。你匆匆忙忙端着一碗粥，往哪去？奴婢，奴婢是要回丽妃娘娘那里。杰松其实对他来说，他那么年轻，其实是有一点难度的。可是我只是跟他彩排了两遍，太后娘娘饶命啊！其实他是毛病没什么，就觉得很好。好，那我们试一次啊。精灵，不如你托站请罪，随我一起去迎皇上。请罪，请你告诉我，我何罪之有？都什么时候了？你还不知错悔过？后宫里尔虞我诈，要是我姚精灵要输，都是输给一个字：晕，不够力。后面不够力。今天我姚精灵要是输，现在你你可以放心，今天我姚精灵可以跟你说，就算我输，也只输给晕，而不是你。嗯嗯嗯。嗯玉一定要要是最高点，上对对对。我就是因为伤心你，我才会被人缝罪。我就是因为我帮你，我才给人缝罪。我受那么多苦都是因为你呀、啊！你你再不起就没了。哎，我现在看到的东西，你现在呢就是公主，你永远都是公主。你不知道我的苦，你不要批评我。你的那个味道没有了
我讲这些词的时候，我已经知道我我肯定会死了。你下毒毒死人呢？但是也许他不说出来，那就会不会有人知道？那好吧，你跟编剧改吧。没有没有没有没有没有没有。但我觉得就压力给他有点大了。咁咪俾咩压力佢啫？你如果我话俾你听，美丽的方言是害死人的。不是说方言，只是就不要给他那么大。我没有给他压力，就慢慢你你要知道慢慢，你要知道，我们时间不多了，我们要抓紧很多时间。可能我只是一个丑人，会让所有人生气，会不喜欢。可是你回家想想的时候，我为什么？我为什么要付出那么多给你们？真的，我为啥？我们不要再浪费。你跟我争，我没跟你争啊。你你刚才不会跟我争吗？我没有，我没有，我只是帮他。你真的是三好啊！<笑>你蛇是骂你真三好、啊。哎，我先喝口水。哎，你真三好啊！我对于这种突发情况，我是一个很懵的状态。那一刻肯定是愣住了。两个老师都是为了我好，但是站在不一样的角度。你先坐这儿，我去，我去看看啊，我去看看。OK。OK。小新，刚才呢，咱俩呢，就演了一个吵架。<笑>哎，我在想啊，红姐，要不要给两位议员一个考验？好好好好好，我现在是挑到他们了，我都害怕他们没有力的那种，所以我们会不会在彩排的时候，真实的演一次，真的什么叫吵架，什么那个力？从里面出来、啊，就我们私底下就好像在他们面前吵起来，对对对,对,对,对，啊，抓到那个力度嘛。哎呀，你哋真系好衰噶，哈基。你抓到那个吵架，不是一定是哇哇哇很大很大那种，吵架也可以收起来，好不好？哎呦，我真是他弟子，哎呀。<笑>没有，就是告诉你，没有，就是告诉你，<笑>没有，就是告诉你，即系同你讲啊，即系，因为两个人的身份的问题，有时候吵架也可以收着吵，有时候有一些你你想要说的，你就要用力去说出来。虽然没有说要怎么样怎么样去走位置，可是你一定要自己有个概念，有一些画面在里面。如果你有什么画面你觉得是对的，你在彩排的时候你可以拿出来。我们要首先琢磨好角色，你才能理解他这个台词当中的意思。你不可以整场戏都收起来。老师给我的意见，我会接受。现在最重要的是，我们要彩排了。我真的奔着就是精灵那个角色，所以我就是把我所有精灵的那个词都拼了。我觉得我会，我会在戏里。证明自己，但那个证明自己是想要我能选吗？让老师们看到说你不用担心我，就是我会尽我所能去努力演好我的戏。我不需要你的假惺惺。我觉得红姐让我去思考了很多东西。对，因为刚才呢时间有限，所以我只能针对一个人。飞燕她本身呢还有很多身体的小语言、小动作，其实去帮助这个角色。钱飞燕，她的内心活动非常的丰富。其实这个对我来说也是蛮大的挑战，尽管她的词没有那么多。你出卖我！人不为己，天诛地灭。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列。折叠屏手机赞助播出，本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。
各单位 stand by。三、二、一，开始。我哋一生一世都系好姊妹。昔日的好姐妹姚金玲和刘三好在皇宫的尔虞我诈中反目成仇。刘三好一直秉持着“说好话、做好事、存好心”的原则，而姚金玲的野心却越来越大，意图谋反却惨遭失败。皇上回宫在即，深知翻身无望的姚金玲一不做二不休，安排婢女钱飞燕毒杀刘三好。没想到宋时路上的钱飞燕却被郑太后拦住。站着。太后娘娘，你怎么会在这儿？你你不是？你是想说，哀家已经死了吗？奴婢不敢。你匆匆忙忙拿着这碗粥，要去哪儿？奴婢，奴婢是要回丽妃娘娘那里。你走的方向是德妃的住处。丽妃一向都不喜欢吃甜食，你照顾主子辛苦了。哀家把这个粥赐给你。要命！哀家可以咬你的命，可你的主子会咬你的命吗？丽妃跟德妃以前情同姐妹，感情好到可以以命相换，可现在呢？为了利益，设计杀人。赶尽杀绝，可丽妃娘娘对奴婢恩重如山。丽妃一向做事心狠手辣，为了达到自己的目的不择手段。你知道她那么多秘密，难保有一天她为了保住自己，多杀你一个丫鬟也没什么。太后娘娘，你想要奴婢做什么？你也不丑。太后娘娘，能将回宫的消息隐藏的滴水不漏，想要奴婢一条贱命，也何必如此？大动干戈。<笑>好，你伺候你的主子，不就是为了名利吗？只要你好好听我的话，想要上宫之位，又有何不可、啊你来干什么？我来是给你带一个好消息。皇上已经带人杀进城了，他很快就会来见你。皇上要回来了，我就知道他一定能做到。金陵，不如你脱毡请罪，随我一起去迎皇上，也许还能求得一份原谅。请罪，我何罪之有？都什么时候了？
你还不知错和祸吗？宫中妃子众多，要是我真输了，我告诉你，我只会输给一个字：运。你错了，你是输在一个“心”字上，因为你心怀怨恨，不择手段，才会众叛亲离。你是被自己的歹心所害，一切与人无忧。与人无忧？难道我有选择吗？为什么宫中每个人的心就可以向着你，而我就不可以？我说好话，做好事，存好心。不是为了别人要报答我什么，不是人人都向着我，是人心都向善罢了。说好话，存好心，我配？我姚金玲，哪一点不如你？金玲，我从来都没想过要跟你争，是你不相信我。我究竟相信了你，我才被人掌嘴。我就是因为帮你，我被人粉碎了，你忘了吗？我为了你受了那么多的苦，我发誓，从此以后，我再也不相信任何人。要受苦，就坦然受吧。我受够了，你真的是泥足生仙，无药可救了。我真的很后悔，为什么当初要放过你？要是我把你的恶行公告天下，你就不会越陷越深，不能自拔，做更多坏事，害更多人。你这是给我讲报应吗？什么报应，什么天险，都是废话。你跟你娘一样，都是那么蠢。你说什么？当年你娘死，是因为疯狂气血。哪有那么多疯狂气血？这不过是我前一晚上偷看的金钗，然后那夜滴在珍珠之上，太后佩戴之时，那夜融化了在珍珠之上，才会有这个假象。你娘是知道的，她没有告发我。他还跟我说，要我跟你做好姐妹，互相扶持。这是我娘亲手打造的，她一直待你如亲生女儿。是的，所以我也亲手替她送终。三好。倒是想要看看，当你面对着仇人的时候，你还能不能吐下心肠？哎，我错了，你怎么会呢？你和你娘都相信要做好人，存好心。怎么会像我一样去恨别人呢？既然我娘当初选择原谅你，那一定有她的原因。我相信人在做，天在看，上天一定会还我一个公道。你给我讲公道，公道就是大概我让你去见你娘，早日下黄泉。
你过来看看。这碗粥好吃吗？你你在粥里下毒。你倒是没有我想你这么蠢。你为什么要这么做？经理，你为什么要这么做？三号，我就是要告诉你，好人未必有好报。太后驾。太好，三好，你辛苦了，把他拿下。太后，你来晚了，三好已经服毒了，你等着替他收尸吧。你说好话，做好人。你到最后还是要给我陪葬，三好，你错了。输又如何？赢又能如何？我只是觉得你好可怜。太后，你还记得当日丽妃为臣妾示真一事？三好啊。你还想留他一条命吗？我娘说过，滴水之恩，当涌泉相报。求太后成全，三好，求太后成全。我不需要你的假惺惺，我不需要你救我。德妃娘娘并未服毒，奴婢。奴婢助纣为虐，悔恨在心，所以没有听丽妃娘娘的吩咐，在德妃娘娘的粥里下毒。三好，奴婢，奴婢想要改过自新，把丽妃娘娘做过的坏事都说出来。太后娘娘，求您饶了奴婢一命，求您饶了奴婢家人一命。你放心。哀家说到做到，你扯吗我？娘娘，是你告诉奴婢，人不为己，天诛地灭。奴婢这么做是为了自己啊！我杀了你！传哀家一子。把丽妃幽禁在紫云殿，直到老死。没事了谢谢四位的表演，谢谢。特别想问问各位老师，跟两位演员合作是什么感受？我真的以他们为骄傲，两个演的真好。我看到，尤其是凯奇。他进步真的非常大，因为其实他，呃，每一个字都是要用英文来拼音的，所以，对他来说是非常非常难的一件事。这一次就好像有一点点对不起你，因为你的戏没有
，什么可以让你发挥？小琴演得很好、啊，因为他的角色是在整个戏里面焦点不在他身上。可是如果他把那个小细微的那个戏能抓住，其实也是一个非常亮眼的点。呃，做到了，做到了。谢谢老师。首先，我真的很幸运，我如愿演到了算是反派的角色。红姐她一直有在很凶，呃，没有没有，就是刀子嘴豆腐心的跟我说很多很多细节上的东西。我觉得真的学到了很多，非常感谢。就台词真的太多了，我觉得就是尽我所能，但是我觉得还是呃可以更好。就是我觉得人有的时候是要被逼的，所以呃，希望就是下一次我会呃更进步，谢谢，一定会更好。我知道你一定行，一定行，嗯。怎么说呢？因为我只拍过两次电视剧，像这种情况的。我第一次去拍呃电视的时候，其实我看哪儿我都不知道，因为电视台里面的摄影机是有上面有灯的嘛。对对啊，无线电视台是用传统那种，跟现在情况差不多嘛。呃，现在就可能他们也可能也会把它录传录。我当初拍的时候就是，所有演都不看我，因为他们自己找镜头。那找周，对你有一个难度，但我提醒你一下，如果有这种长镜头的情况之下呢，因为人家在演的时候，你在旁边，你你不知道什么时候拍到你，其实你一直演的是是很累的。有一个技巧，就是你不能去犹豫，你要用心听着对方的词儿，然后表情上要做出来。因为你没有表情，拍到你就傻乎乎坐那里，站那里看拍戏。我真的，我想接跟替他说说一句话，是因为这一次是第二遍，第二遍是突然有那么多，他都说有一点紧张。其实他一直。呃，一来彩排的时候，我说你必须要在后面做所有的反应。这一遍我不我没看到，可是上一遍他是完全有做到的。嗯，做漏了，紧张太紧张，跟老师说对不起，对不起。没事没事，不用对不起的。其实我对这些这种拍法的戏，其实我没有什么去评论的。我也知道时间很短，我相信像少雄哥，嗯，你们。你们在电视台这种场景的拍法，拍过多少场戏啊？每个人都拍过上千场了吧？我看一千都不止啊！<笑>不止。小齐这次没有来错，这做得很好。我下一次就一定选现代戏了。<笑><笑>你不会的，你不会的，你一定要挑战自己。自己对。其实现在他们今天晚上就跟五十年前 TVB 拍的一样。就是一场戏，由头到尾都没有的 NG 的。如果最后的演员说话，他 NG 的就由头再来，错了就要从头开始重来。因为以前的机器没有这么发达嘛，啊，所以他们很厉害。首先聊聊海七，你演古装的造型就确实跟时装不一样。有点异国风情，但是海奇也是很尽心尽力去把台词啊、把情绪发出来，因为这类型的宫斗剧，观众就爱这个疯疯癫癫的一些很狂的、狂野的一些演出嘛，反派。小周吧，因为我们跑灌龙套的人，如果遇到这些小的人物的时候，我们会变得更不聪明的。因为他们都是聪明，你的装扮也是没那么惊艳，你就顺着，怎么存怎么来。你的宫女，跟别人不一样，没有那么讨喜的感觉的时候，你就往，往低处你。你觉得他没有那么讨喜？嗯，对呀、啊，他的角色他是比他更坏的。我我我懂你意思啊，红姐。所以一个蠢人呢、啊，特别的一个翻转就是他的厉害。我觉得很多。蠢往蠢的方面去表达，不行。呃，今天我我我调教他的是根据《宫宫心计》的戏来调教。如果他演了你的那个，他都错了，所以我不认同。我我当然要表达一些不同意见。没事没事，你表达，我解释一下
，是如果他演了你那个蠢的那个，呃，哦，就不对，就跟原剧本就有差异了对对对。所以他的角色很重要的，因为他是出卖他。那就模仿原剧本就好了，就就贴上去就一模一样。对不起啊，反驳了你，对不起，小周啊。这在今天的表现呢，我觉得您那个毒啊，这这这里啊，这个心里的毒啊不够分量，逼出来了已经，哎，不知道跑哪里去了。所以说呢，聆听不用心，慎防意外生，就是心很重要。那今天我们台下有两位监制。有发出红白卡的权利，你们心目中有没有哪位队员是可以拿红白卡的？这种戏难度非常高的，因为正剧这种东西，你看我们以前有很多戏曲的戏，香港的粤语片、古装那种，其实从粤剧开始，这种传统的国剧里面慢慢演变出来，你不可能走路摇摇晃晃，仪态、眼神，不是有一个标准，让你演个疯子啊什么那种，可能跟现代有点可以挂钩。你是很努力，你没演过，但是在这个戏里面，你只是过关而已，就是感情。那小周，漂漂亮亮，你这个年纪就演这些戏合适的。我我觉得还是公平公正，别管我们，真的别管我们。如果以一个戏剧来说，你这个就是排戏的水平嘛，很老实说，你不能拿来真正在一个电视剧来播出的，不可能的，在专业上。你认为达标吗？呃，还可以嘛，新人是比我好的多了。对，现在意思有些电视剧里面的水平，你们是算达标的，某些，但我们不能比烂嘛，对不对？你要去比他原来那个戏啊，那你有超越原来那个戏吗？没有。我我还没看过，我我不是没完全没看了啊，因为我妈妈每一集都看的，我都陪着她看的。所以我，我我直接说了，就是在你们两位，真不好意思啊，在现在这个如果在画面上以一个专业的水平来讲是，不不行的话，我后面我觉得应该很多机会，希望你如果再有古装的时候，那你可能要针对他古装的有一些前辈在这个地方要问他们的。很多东西要学。其实说实在的，你说我要不要拉票了？从刚才彩排看到他们刚才演出，实在是比刚才好太多了。呃，所以如果你问我有没有比前人演的好，没有。我觉得是只给了一个机会，他吸收 OK。所以对我来说，赢输无所谓，挣了力就好了。我想给那个白可凯旋，对我鼓励他这个造型跟他的没没碰过的领域，我想想鼓励你一下哈。再再来，哎，真是好痛苦令我。小宝，不要犹豫了。本节目由胡姬花古法小炸花生油赞助，胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。本节目由君乐宝优萃有机奶粉独家冠名。来天猫超市，年味先到家。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV。全新途昂 X 赞助播出，本节目由胡姬花古法小炸花生油赞助。胡姬花只做花生油。本节目由治感冒抗流感、家庭常备的莲花清瘟赞助播出。本节目由六福珠宝赞助播出。爱让你无限放闪，六福珠宝。玩家，让你选的高端奶粉怎么样了？哦，我亲爱的太太，已经略有成果了。哦，是有机认证的吗？有机生牛乳一次成粉，全链有机可追溯，是全面营养的吗？小分子蛋白更好吸收，双重益生菌呵护成长。我想两个都要 ，OK。Sure， 这个就是其他太太都在给宝宝喝的君乐宝优萃有机奶粉。这就是我想要的，君乐宝优萃，让小宝宝先吃上有机食品。高端奶粉选君乐宝优萃，既是有机奶粉。又有更好配方。
啊，真是好痛苦的令我。小宝，不要犹豫了，不，真的，真的，如果他真的不值得你给，无所谓，我给他一个拥抱就好了。我还是鼓励他，对我还是鼓励他。反正嘛，这是一个来学习的机会，又不是拼命的机会，无所谓。啊，小周真的是要呃消化每一个人给你的意见，你自己去去评估，以后你的判断你的演出，这个是好事，因为。我觉得这个时刻你应该是值得去消化的哈。好的，一定会。孩子，你多能跟那个谁，谢谢曼学，他真的技巧非常好，要古装一定要有技巧。没事，我们下一轮加油。我觉得是意料之中，就可能这也不是我那么擅长的一个戏的类型。我觉得我尝试过了之后，我大概知道是什么样的情况，我觉得这个经验会更加的宝贵一点。德妃娘娘并未服毒，奴婢，奴婢出错为虐。你这个是 DV 吗？不是哦，我这是三星 Z Flip 四手机，可以拿在手里像 DV 一样拍摄。哎，你眼有进步，很棒。哎，那你把这个视频传给我一下吧。好。收到了，我来对比一下原版，看一下这哪个地方需要改进一下。我这里台词卡顿了一下，我要用这个 S Pen 记录下来。哇，这个手机还能这样操作啊？嗯，大屏就是好，三星 Z Fold 四可以三屏多任务处理，让效率翻倍。哇，太棒了！本次翻拍的作品《九八版鹿鼎记》。在金庸十几部作品中，《鹿鼎记》是他的收山之作，而九八版《鹿鼎记》更是在众多翻拍的作品中被誉为唯一一部改编的剧情比原著还精彩的金庸武侠剧。本次参与助演的前辈一员是车保罗，接受考验的一员是许魏洲、何宇。周老师是香港人，呃，香港的，你挑了做做这个，这个也是一个经典。那在这个对白上，你感觉一下。等会看一下剧本。臣为小宝拜见皇上，向你们一刻钟之内投降。那我呢就做女孩子了。<咳>小宝，我也想吃，上路也要做个饱死鬼才好吗？哎，小宝，皇帝哥哥。哎，小宝，小宝，哎，别别别别别别打，别打，出来吧。车<笑>保罗老师，他其实也是《鹿鼎记》原著亲身经历过的演员嘛，所以他肯定也是非常非常有经验，他也很乐于去指导我们，我告诉你，哎，怎么怎么样，怎么怎么样，我所做的一切都是为了你这个不跪王八蛋。哎，对对对对，他那个德性刚刚是我要的东西，我打你就打你。你刚刚也把你的感觉做了出来，是好的，好事，好事啊！镜头里头，他就是小惠子，因为他们两个是兄弟，那那种感觉呢，是两个人的戏，很特别的。新一代的演员呢，其实我愿意跟他们分享，因为你是用心去做的话呢，出来的东西是最好的。来来来来来，哎，哎赶紧，二导，你好，你好。我请到导演过来，导演坐，导演坐。今天晚上这个词儿，这个要先捋嘛。对。但是其实你们要把自己的人家的词儿，要记得。嗯嗯嗯。现在有几个角色？韦小宝，然后康熙，然后他的四个老婆。那他四位老婆今天不不来？呃，应该是不在。你什么时候去请他们呢？去找啊，他要背词儿，后面整个时间都不够了。今晚，今晚，嗯，他们也不知道什么戏是吧？嗯，那你带着剧本去，要找几位演员带几分。嗯，哎，我去找我的双儿。双儿在哪儿呢？嗯，他们在干嘛呀？我想拍。
。你先让人拍吧，回吧。三顾茅庐，刘备啊！快快快快快快！帮个忙好不好？那你喜欢哪个？能不能穿一下？你喜欢的你先忙吧，排练了，你再多找找吧啊。好，那你俩能演个韦小宝的戏吗？我可不行了，一人一句，一人一句。怎么样，周老师？我脑袋要炸了。就是真的没有想到，最后变成这样，就是挺落寞的吧？咱快速对一下来，我再觉得词儿对一下吧。现在该叫你韦小宝，还是叫你韦香主了？朕独自避开旁人进来。就想问到底怎么想了？皇上小贵子是被这些老顽固弄得身不由己。哈喽，哈喽，哈喽，哎。哈喽，哈喽，你好。英子，哎，你都找齐了。《鹿鼎记》是我觉得很好看、很经典的影视剧，所以我还是决定过来助演，而且这也算是我多尝试了一个角色嘛。特别感谢我的四个四位老师，四位女老师来，可以来帮我这个忙，谢谢谢谢谢，特别感谢。你们是韦小宝最坚强的后盾，嗯。你对自己这个组有没有信心？一下就是有契合度的，没问题，可以互相去成就对方，去演好这场戏。干嘛去？我怕你怎么了？有魅力的演员就是努力演好自个儿的角色，把自个儿的角色演得透透的，吃得透透的。呈现出来的时候是一个活生生的人，就会很有魅力。小鬼子，小栓子，你说这个是王八蛋。<笑>《鹿鼎记》它这个非常经典的一个优秀的作品，希望我们能够去把它给呈现好吧。各单位准备，三、二、一，开始。抱抱人生大戏，高端优萃开启。接下来进入君乐宝优萃有机奶粉，无限超越时刻。韦小宝夹在天地会和康熙两股势力之中，进退维谷，遂决定率妻儿离京隐居。不料此时天地会的人以韦小宝妻儿性命相要挟，命其带他们去找大清宝藏。与此同时，康熙一行人也来到了洞外。好，走，快！这边找来，找找找。哼，这也不错，这个一定说话了啊！这个说话了啊！走，出去，走，接着走。我也想吃。四位，天地会的大哥，哎，你们也吃饱喝足了，财宝也拿的差不多了吧？能不能放我和我老婆走啊？有了这些大清的宝藏。我们向康熙复仇的大计就指日可待了，韦香主。哎，你难道不想再帮帮忙吗？呃，你们能看，你们人多办好办事儿。我呢，只想和我的老婆们在一起。<笑>好，韦香主，那你就再考虑考虑吧。接着搜，快。小宝，别着急。过一会儿我们就能出去了。他们待我们还算客气。哎，这个御马跟我们家的好像。啊，这是我们大清的宝物，肯定像啊。嗯。这样能糊弄过去吗？呃，死马当活马医吧。天地会想让你对付康熙，康熙又让你剿灭天地会，你最难做。放心，只有不到半炷香的时间，我们就能逃出去了。就算我们逃出去，接下来怎么办呢？
接下来，我就再也不管天地会了，再也不管康熙了。接着走，快，快快快快！我们回扬州，开个铺子，我们舒舒服服的过日子，好不好？好。可是，皇帝哥哥会失望吧？毕竟他对你那么信任。这个回头再说吧，现在可不能让他知道我和天地会的人搅和在一起。小桂子，你胆敢同天地会的反贼来挖我大清宝藏，实在罪该万死。现在有两门神武大炮对着你们，限你们一刻钟之内出来投降。皇帝哥哥，他怎么来了？只有一刻钟，快，兄弟们，挑值钱的拿。怎么办、啊？这破瓶子就不要了。哎，这这可、个、不能扔。韦祥主，怎么有四个韦祥主啊？啊？魏祥主，魏祥主，这是深深不可测。啊，原来你在给你下迷药了。嗯，大功告成，我们走，走走。他爷爷的，康熙竟然觉得老子真的会来找大清，我真是真是什么？皇帝哥哥，陈文美下宝拜见皇上。现在该叫你韦小宝，还是韦香主吧？朕避开旁人独自进来，就想问问你到底是怎么想。皇上。小桂子也是因为这些老顽固才弄的，生不由己啊！你是和朕走，还是留在这里？他和马法还有一刻钟便会开放。皇上，你硬要小桂子选的话。小桂子只能。皇上，你没事吧？我没事。皇上，这没事。皇上，你不说大炮还有一刻钟才会开炮吗？朕的西洋庙的确还有一刻钟。这唐马法怎么回事？ 这关乎到我们的生死存亡，你竟然没和唐马法对表？这还不是今晚先来找你？这跟我有什么关系啊？你们不要再吵了。是啊，还是先把门口的石头给清开。小宝，皇帝哥哥肯定不是故意。你别和他解释，要不是他勾结这些天地会的反贼，挖我大清宝藏，毁朕的龙脉，会有今天这祸事吗？你有完没完了？这些是大清的宝藏吗？这只破瓶子，是我俩第一次见面打架打烂的，老子留到了现在。忘了。第二次见面，练功房的玉如意，你还记得吗？也忘了。好，那这个你总能记得吧？
这是真叫十郎打坐给你。你再看看上面的裂痕。你当年炮轰我伯爵府，把他打了个稀巴烂，但朕后来找人修了。是，你找了很多人来修，才把他修好，又落到了老子手里。但他和以前根本就不一样。如果你迟早要毁了这些宝物，你当初何必要赏给我？这是你的宝物，这些都是伪石宝藏。我不想出卖皇上你，我更不想对不住天地会的人。可我一早就和你说过。不要脚踏两只船，不要和天地会的反间勾结在一起。好啊，你是在怪朕是吗？说到天地会，我比你更生气。是你当年让我想办法让鳌拜闭嘴，是你让我误打误撞加入了天地会。要不是我机警，九年前我就死了。我所做的一切都是为了你这个乌龟王八蛋。你敢骂朕？你要害死我全家，我不仅要骂你，我还要打你！小黑小宝，别打了！不要打黄院长，小宝！别打了！不要打！不要打黄院长，小宝！你呀！小鬼子，小拳子，小鬼子，小拳子，小拳子，小鬼子，小鬼子，小鬼子，小鬼子。皇上，皇上，唐马法，小鬼子呢？不，韦小宝呢？把韦小宝找来，朕要狠狠治他的罪。是啊，皇上。他人呢？他人呢？只抬出几具血肉模糊的尸体。小鬼子，小鬼子，小鬼子，小鬼子，小鬼子，小鬼子。小鬼子，你还知道给我留一片？山高水远呐。终于找到了，在下就是胖秃秃。你这滴汗差点滴死我们三个人。听说这里是白龙市最后出现的地方。哎，好在我在神龙岛装死逃出来呀。不过，我终于找到了，哈哈哈哈！看一看，看一看。哎呀，哎呀，哎呀，这个好。这个好，放手！哎，你是谁？怎么拿走我和小贵子的宝贝啊？鞭子找我，我的鞭子找我！我上当嘉宾，够了！嘿，打得我好舒服啊！反正小贵子就是我的驸马
，我很久没有跟他玩麻绳了，还有那个火烧藤甲兵哦。哎，萱儿也来帮手。你是我的大大老婆吗？你昨天有没有跟我？没、嗯、有，不知道。双儿，很、啊、久没见你了，双儿。你呀、啊，辛苦你了，还要做他的大大大老婆，<笑>你真的脾气很好哦、啊。<笑>这个注意什么病了的？当归假的，当归就会啦。是我的，当初的珍珠就剩下这几颗啦。剩下的都给小宝敷珍珠面膜了，这一大条是他后来补偿给我的嘛？哎呀，小兵啊，叫我花布美人好了。花布美人，我想你点好苦啊！有蚊子，哎，来叮我，来叮我，别叮我老婆孩子啊，我血气方刚的。你你肥猪到底现在变成了肥鹅了？肥女食人头，走开！<笑>当初呢，我见到这个淫贼了，我就想杀了他。但是后来，人家说佛祖割肉喂鹰，那小宝他第一学喂蚊子，他待我总算不薄。其实我脾气也不太好，不像这一位小郡主。久等啦。哇，蛮酸的。我哪里脾气好，都是小宝，他很有本事嘛。那么多老婆之中，你最怪，最讨人喜欢。我会一直叫你好哥哥。神龙使最近还好吗？啊，不如我们一起带你去找他好吗？哎哎哎。不过如果你看到他，你会说什么呢？嗯，对。也许就是一句话。活着，真好，啊！啊，对了，嗯，我现在想到小宝有一句话很适合我们的，我是吗？就是“但愿人长久，千里共爷孙”。但愿人长久，千里共爷孙。<笑>对，但愿人长久，千里共爷孙。耶、yes. yes.。一下子把我拉回到了小时候，暑假在奶奶家，几个小伙伴围着一台电视看《鹿鼎记》的时候，我没想到会聚起来那么多曾经经典的那些老师们，就感觉在看电视，就没想到往那一看，人家就就在那儿站着。看到那几个前辈还是那样活力四射，能够再保持一个这样的好的一个心态。其实作为演员，非常非常需要一个良好的一个心态。哦